ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಕಾಡ್ತನದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಕೃಪೆ ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ತಂದೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನುಷ್ಯರು ಬದುಕೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಕೂಡ ಕೃಪೆ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸಮಯ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಳೆದ ದಿನಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಓಟವನ್ನ ಕೂಡ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಸನ್ನಿಹದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಕೃಪೆನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವಿನ್ನು ಸತ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿ ಇನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹೌದ್ರಿ ಆದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಾಗಿದ್ದು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿ ದೇವರ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಷ್ಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಹೌದು ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ಓದಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನ ಅಲ್ವಾ ಬ್ರದ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಆದದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡೋಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಅವರ ವಿಧತ್ವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರಾಗಿರಬಾರದು ಓಕೆ ಸೊ ಅದಾಗಿದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಗಿ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಹನ್ನೆರಡು ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಸಜ್ಜೀವವಾದದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಕವಾದದ್ದು ಯಾವ ಇಬ್ಬಾಯಿಕತ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಅದವಾದದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಕೀಲು ಮಚ್ಚೆಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೂ ಊರಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಹೃದಯದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ವಿವಚಿಸುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಈಗ ಹದಿಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಇದು ಹದಿಮೂರು ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ವಿ ಬ್ರದರ್ ಹದ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಓದ್ಬೇಕಿತ್ತು ಹದಿಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಹದಿಮೂರು ನಾವು ಯಾವ ಆತನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಮಸ್ತವು ಮೆಚ್ಚು ಮುಚ್ಚಿ ಮರೆ ಇಲ್ಲದಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲದಾಗಿಯೂ ಅದೇ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಗೋಚರವಾಗಿರುವ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನಿಲ್ಸಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ವಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹದಿಮೂರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಿಂದ ಓದ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಗುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತಿನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಮಸ್ತವು ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇಲ್ಲದಾಗಿಯೂ ಬಯಲದ ಬಯಲಾದದಾಗಿಯೂ ಇದೆ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಗೋಚರವಾಗಿರುವ ಸೃಷ್ಟಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ತೋರ್ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮ
ನೀನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದಿ ಆದ ಕಾರಣ ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಕೊಂಚವಾಗಿ ಇರಲಿ ಅಲ್ವಾ ಏನಂತಿದ್ರಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಮುಚ್ಚು ಮರ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ದೇವ್ರು ನೋಡೋರಾಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಏನೋ ಸುಮ್ನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋರಲ್ಲ ಓ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಓ ಇವ್ರ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಬದಲಾಗಿ ದೇವ್ರು ನೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವರಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟು ನೋಡೋರಾಗಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಗೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತು ಒಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಿದೆ ಬಾಯಿ ದುಡಕ ಬೇಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಹೇಳದಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಮನ್ಸು ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಈಗ ಈ ಪಾಠನ ಹಾಗೆ ನಾವು ತಗೊಳೋಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆದಿ ಅಪೋಸ್ತಲರು ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಇದ್ದಂತ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನಮ್ಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ತಂದೆಯ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಆತ್ಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತ ಮೂಲ ಅರ್ಥ ಅದು ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ದ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಮೇಲ್ ನೋಟಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಯಾವ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕೋದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪಾಲ್ ಯಾವ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಜಾಗರೂಕತೆಯಾಗಿರ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಹೊರಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಒಳಡು ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯನ ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡುತ್ತೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಬಹಿರಂಗ ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಜಾಗರೂಕತೆ ಇರ್ರಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬ ಕತ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕರೆಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅದು ತಂದೆಯ ದೇವ್ರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾದಂತ ದೇವರ ಜೊತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವಂತ ದೇವ್ರ ಇದ್ರಲ್ ಪಾಪ ಹಾಗಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಮಾತು ನಾನು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಲ್ಮಶಗಳಿದೆ ನನ್ನ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಮಾತು ನನ್ನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಏನಾದ್ರೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಂತವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾನು ನಿರ್ದೋಷಿ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಪಾಪಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆತನಿಗೆ ಅಗೋಚರವಾದದ್ದು 
ನಮಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬಿಡದೇ ಹಿಡಿಯೋಣ ಯಾಕೆ ಮೇಲೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಮಾತಾಡಿ ಕೆರಡೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಮಾತಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಇಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ ನೋಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಮರೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತೀರಾ ವೇಷ ಆಗ್ತೀರಾ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾಟಕ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ದೇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ ವಾಕ್ಯ ಆ ವಾಕ್ಯದ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಜಾಗರೂಕತೆ ಅರ್ರಿ ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ದೇವ್ರ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ದೇವ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ರೀತಿಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಯನ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಏನಂತ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋದ ದೇವಕುಮಾನದ ಏಸು ಎಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಹಾಯಾಜಕ ನಮಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬಿಡದೆ ಹಿಡಿಯೋಣಂತೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಂತಾಗ ನಾವು ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಲೈಫ್ ಇರ್ಬೋದು ದೇವರಿಂದ ನೆರವೇರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೇವ ದೇವ್ರ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಮಾಡುವುದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಾಲ್ ಇಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಯಾರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಭಯ ಉಡಿಸಿ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಿಗ್ರೇಷನ್ ನ ಮೂಲ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಕ್ರೈಸ್ತರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹೆಸರು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಏನು ಅಯ್ಯೋ ನರ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ದೇವ್ರ ನಮ್ದ ಇದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಸತ್ತೋಗ್ನಲ್ಲಿ ನರ್ಕ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಅಯ್ಯೋ ಬಡಪ್ಪ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ತೆ ಅಂತ ಬೈದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಭಯ ತೆಗ್ದಾಗ ಕೊಟ್ರು ಬಯ್ಯಾನೇ ಇಲ್ಲ ಏರ್ನೇದು ಅಪ್ಪ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದೆರಡು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಭಯನೂ ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಆ ರೀತಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ವಾಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನನಗ್ ಭಯ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನಗೆ ಇರೋದು ಇದೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಇದು ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮೊದ್ಲು ನಾವು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮೊದ್ಲು ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಂತ ಕಡ್ಡಾಯ ಇಲ್ಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮೊದ್ಲು ನಮಗೆ ಇದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲ ದೇವರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೆರವೇರಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ನೆರವೇರಿಸ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ನಿರ್ಬಂಧ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮಾಡದೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನ ದೇವರ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಏನೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದ್ರು ಏನೇ ಆಗಿದ್ರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ನೆರವೇರಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ನಾವು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ದೇವ್ರೆ ನನ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಿರೋ ನನಗೆ
ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಎರಡು ದಿನ ಒಂದು ವಾರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮರಣದವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಪಾಪ ಮಾಡದೆ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಗ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆಗ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನೀವೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ನಿರ್ದೋಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ಪಾಪಿಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಆ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ನೀವ್ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲವನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋದ ದೇವಕುಮಾರ ಯೇಸು ಬಸ್ವೇಷ್ಟ ಮಹಾಯಾಚಕ ನಮಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇನು ಆಕಾಶ ಮಂಡಲಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋದ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲಗಳನ್ನು ಆಕಾಶ ಮಂಡಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆಕಾಶವನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲಗಳನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇವಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಹೆವನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೆ ಜಿ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೆವನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಹೆವನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೀಕ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಜಿ ತ್ರೀ ಡಬಲ್ ಸೆವೆನ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೈ ಹೆವನ್ ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಓಕೆ ಇದು ಆಕಾಶ ಮಂಡಲವನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋದ ಹೋದ ಹೋದ್ರು ಅಂದಾಗ ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಅಪ್ಪಸ್ಕಲ್ ಪಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲ ದಾಟಿ ಹೋದ್ರು ನಮಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಚಕರು ಇದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೋದಾಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಚಕ ನಮಗ್ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೋದಾಯ್ತು ಮಹಾ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಚಕ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಚಕ ಅಂತ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬಹುದಾಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬದಲು ಬಳಸ್ದೆ ಅದ್ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲಗಳನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋದಂತ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಚಕರು ನಮಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಚಕ ನಮಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನ ಬಿಡದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರು ಇದಾರಲ್ವಾ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲ ದಾಟಿ ಹೋದಂತ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಚಕ ನಮಗಿದ್ರಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲ ದಾಟಿ ಹೋದಂತ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಚಕ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೇನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಏನೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ಒಂದು ಆಕಾಶ ಮಂಡಲ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಆಕಾಶ ಅಂತಿದೆ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲಗಳನ್ನು ಅಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಏಕವಚನ ಬಡಿಲ್ಲ ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪರ್ಲೋಕ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲಗಳನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎರಡು ಮೂರು ಆಕಾಶಗಳಿದ್ಯಾ ಅಲ್ವಾ ಸ ನಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಕಾಶಗಳಂದ್ರೆ ಆ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರು ಲೋಕ ಪಾಠ ಕೇಳಿದೀವಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತ ಆಕಾಶ ಬೇರೆ ಆ ಸೈತಾನ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಪರ್ಲೋಕ ಬೇರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೌದು ಬಟ್ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲಗಳನ್ನು ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೇನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆನಪು ಬರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಬರೀ ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಧಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲದಿರುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ತಂದೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠದಲ್ಲಿದಾರ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಕೆರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಳಸದವರಿಗೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಕಳಸದವರಿಗೆ ಒಂದನೇ 
ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಡೆದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಡೆಯೋದು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೂತ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ದೇವ್ರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಇದೆ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ ಏನೋ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಗಿಂತ ನಮ್ ಅವ್ರಿಂದಾನೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ಬಂದಿರೋದು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ನ ದೇವ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ತನಾ ದೇವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನೇರವಾಗಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಬಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಗ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಏನಿದೆ ಈ ಮಾತಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದ್ಲು ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅವಾಗ ಈ ವಾಕ್ಯದ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗ ಏನು ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕ ಹೈ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಹೈ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಓದಿರೋಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಬರುವಂತ ವಿಷಯ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಹಾಪುರುಷ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರ ಬಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮುಂಡಸ ಇರಬಹುದು ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವಂತ ಒಂದು ಆ ಕಲ್ಲುಗಳು ರವ ನವರತ್ನ ರತ್ನಗಳಿರ್ಬಹುದು ಅದರಿಂದ ಅವರು ಅಲಂಕರಿಸಲು ಮಾಡಪಟ್ಟಂತ ಆ ಅನ್ನಡು ವಿಧವಾದಂತ ರತ್ನಗಳ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿರೋ ಹೋಗೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಗಪಡಿಸ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡವರಾಗಿ ದೇವರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೇವ್ರು ಯಾವ ಆಜ್ಞೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಅದ್ರ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರು ಸಾವು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಅಮ್ಮಿಯ ಧೂಪವನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕ್ತಾಗ ದೇವರು ನೇಮಿಸದೇ ಇರುವಂತ ಧೂಪವನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕ್ತಾಗ ದೇವರ ಧೂಪವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಬಂದು ಹೀಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಮೀರಿದಾಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ದೇವ್ರ ಕೊಡದ ಬಲಿಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೀರಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಮೀರಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರಿ ಅವ್ರ ಮರಣದಂಡನೆ ಬರೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಾ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇವರೇನ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಪಾಪ ಆಗಲ್ಲ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೂಡ ಏನಾಗಲ್ಲ ದೇವರ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪಾಪವನ್ನ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಸನ್ನಿಧಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ರು ಸತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಬರುವಂತ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆ ನಡೀದೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಲೋಕ ಇಡೀ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಪಾಪವನ್ನ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಐ ಪ್ರಿಸ್ಟ್ ಆ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿರ್ದೋಷಿಯಾಗಿ ದೇವರ ಎಲ್ಲ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದವರಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಯಾಜಕತ್ವ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕಿರುವಂತ ಆಜ್ಞೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ನಡೆಸ್ದೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬೇರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ದೆ ಮುಂಡಸವನ್ನ ಹಾಕ್ದೆ ಹೋಗ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೋಲ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂ
ಹೋಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಏನಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜೀವ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಬರ್ಬೇಕು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಗಲ್ಲ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ಪಾಪಕ್ಷ ಮಾಡ್ಬಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಜನ ಈಗ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರು ಬಂದ್ರು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿ ತಗೊಂಬಂದ್ರು ಆ ರಕ್ತವನ್ನ ಚಿಮಿಕಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಪಾಪ ನಿವಾರಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾ ಅದೇನು ನಿರಂತರವಾದ ಪಾಪ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಪಣೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕದಂತ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದದ್ದು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇಡೀ ಲೋಕದ ಪಾಪವನ್ನ ತೆಗೆದಾಕಕ್ಕೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನ ಭೂಮಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಈಗ ಅವರು ಇದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ದೇವರ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಪುರ ಸ್ಥಳ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಪರಲೋಕವನ್ನ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅವ್ರನ್ನ ಬಾರಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಬಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಜೀವನವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಎದುರ್ಕೊಂಬೇಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಜೀವ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲ ದಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಮಾಂಸಿಕವಾದಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರಧಾನ ಜೀವ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವರು ಮಹಾಪುರುಷ ಸ್ಥಳವನ್ನ ದಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನೋ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಮಾಂಸಿಕವಾದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಶಾರೀರಿಕವಾದಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಮಹಾಪುರ ಸ್ಥಳವನ್ನ ದಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗಿರುವಂತ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಗುಡಾರವಾದಂತ ಯಾಜಕತ್ವಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟವರಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಒಳಪಟ್ಟವರಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಬ್ಬ ಲೇವಿ ಏನು ಅಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರೊಬ್ಬ ಯೂದರಾಗಿದ್ರು ಯಹೂದ ಒಂದು 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 ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವಂತರಾಗಿದ್ರು ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಯಾಜಕ ಸೇವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಕರ್ತನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೊಟ್ಟಲ್ಪಡಂತ ಆ ಸೇವೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಲ್ಕಿ ಸೇದಕ್ಕಿನ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಯಾಜಕ ಸೇವೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಪಾಠದ ಇನ್ನು ಅದರ ವಿವರಣೆ ಏನೋ ನೋಡೋಣ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಬೇಕಂತ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗಿರುವಂತ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಾಗಲ್ಲ ಪರಲೋಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಟ್ರು ಮಹಾಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಎನಿಸ್ಕೊಳ್ಪಡುವಂತ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಕ್ಷೇಮ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಸಾಯ್ಲಿಲ್ಲ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನಿರ್ದೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕಲಂಕವಿಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪಾಪವಿಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನ ಚಮಸಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಪಾಪವಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತೆಗೆದಾಕ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಬಲಹೀನತನ ಪಾಪವನ್ನ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಾಗ ಮುಂದೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ವಿಷಯ ಹೌದಪ್ಪ ನಮಗೊಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರು ಇದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರಿಂದಾಗಿ ಇಬ್ಬರಿದವರಿಗೆ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಇಬ್ಬರಿದವರಿಗೆ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಈಗ ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾತೇನೆಂದರೆ ಪರಲೋಕದೊಳಗೆ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸನ ಆಸನಾರೂಢನಾಗಿರುವ ಆತನ ಮಹಾಯಾಜಕನು ನಮಗಿದ್ದಾನೆ
ನಮ್ಮ ನಿರ್ಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅನುತಾಪವಿಲ್ಲದವನಲ್ಲ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋದ ದೇವಕುಮಾರನಾದ ಯೇಸು ಎಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಹಾಯಾಜಕನು ನಮಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬಿಡದೆ ಹಿಡಿಯೋಣ ಅನೇಕವಾಗಿಪಾ ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಟ್ಟವನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ನಪ್ಪ ನಾನು ನಾ ದೇವ್ರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಚಂಪಿಸಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವ್ರ ಏನಂತಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಏನೇ ಇದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬನ್ನಿ ದೇವ್ರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪರಿಹಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಇರುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕ್ಷಮಸ್ ಬಿಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವ್ರೆ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೊಡೆದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಡದ್ರು ಪಡಲ್ಲ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಲ್ಬೇಡಿ ದೇವ್ರೆ ಅನ್ನೋಂತ ಭಾವನೆ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದನ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀವ್ ಬೇಡ ನನ್ಗೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನನ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ರಿ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ಕಳಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ ನನ್ನ ನೀವು ಓಡಿದ್ರು ಸರಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು ಸರಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ರಿ ದೇವ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾನು ದೂರ ಉಳಿಯುವಂತ ಕೆಲಸ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ತಂದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ನೋಡೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗಿರುವ ಮಹಾಯಾಜಕನು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅನುತಾಪವಿಲ್ಲದವನಲ್ಲ ಆತನು ಸರ್ವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಶೋಧನೆಗೆ ಗುರಿಯಾದನು ಪಾಪ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಮಗಿರುವ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರು ನಮಗಿರುವಂತ ಮಹಾಯಾಜಕರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೂ ಮಹಾಯಾಜಕರು ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವಂಶ ಪರಂಪರೆಯವಾಗಿ ಲೇವಿಯರಲ್ಲಿ ಆಯ್ದು ಕಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರು ಯಾಜಕ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೆನೆಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅವರ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವಂತ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಲ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮಾಂಸಿಕವಾದಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಪಾಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಿಯನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಆ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರಿಂದ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ಏಲಿ ಏಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಲಿಯ ಒಂದು ಆ ಯಾಜಕ ಉದ್ಯೋಗ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಮೀಲ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣಲ್ ಅಂತ ಸ್ತ್ರೀ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್
ನಾವು ಈ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವ್ರು ಯಾಕಪ್ಪ ಇಂತ ಇಂತ ಕೆಲಸನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೋಕದವ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಹೆಸರು ಕೈಸರು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಅವರಂತ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಪಾಪವಿಲ್ಲದವನಾಗಿ ಅವರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುತಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅವರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನಾಗಿರ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತ ಮಾತನ್ನ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಡೆತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಾವು ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಡೆತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಬಂದಿದಾರೆ ಆ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ದೇಹವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಆ ದೇಹದ ಮುಂದೆ ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ವೇದನೆಯಿಂದ ಅಲ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇನ್ ಕೆಲವರು ಹಿಂದೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಕೆಲವರು ಆ ಕಡೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇನ್ ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲೋಗಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನಗ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ಯಾಕಿದೆ ಈಗ ನಗೋರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರೇನೋ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬಟ್ ಇದೊಂದು ವಿಷಯ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಬಂದಿದಾರೆ ಸಾವಿಗೆ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಯ್ತು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೂರದಲ್ಲಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಇರ್ಬೋದು ಏನ್ ಮೈಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಕಲ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಅವರ ಒಂದು ಪೇನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋವು ಯಾರು ತಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ರೀ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ಕೊಂಡು ತಂದೆ ಏನ ಕಲ್ಕೊಂಡಿದಾರ ತಾಯಿ ಕಲ್ಕೊಂಡಿದಾರ ಕಲ್ಕೊಂಡವರು ಪಡುವಂತ ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕಷ್ಟ ಏನಂತ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ವೇದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನಂತ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳೋದು ನಮ್ಗೆ ನಗು ಜೊತೆ ನಗರಿ ಅರುಣ್ ಜೊತೆ ಅಲ್ರಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಅಲಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ವೇದನೆ ನಮ್ಮ ವೇದನೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಅದು ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಹೆಸರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೂಡ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಾ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಾಜರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಜರು ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಿಮ್ ತಮ್ಮ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ನನಗೇನಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಇಲ್ಲ ಇರೋಣ ಅಂತ ಇದ್ರ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರು ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನೋವು ನನ್ನ ನೋವು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಪಡುವಂತ ಕಷ್ಟ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಸರ್ವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ಅನುಕಂಪ ಪ್ರೀತಿ ದಯೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಗಿರುವಂತ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರು ಸರ್ವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ರು ಸರ್ವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ಮನ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓ ಹೌದಾ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ನಾವೆಲ್ಲೇನ್ ಪಾಪಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಳಗಾಗಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದಾರ ಅಂತ ಮೈಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನನಗೆ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಆ ಕಷ್ಟ ಏನಪ್ಪಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಾ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ
ಅದರ ಆಳ ಏನಿದೆ ಅದರ ಅಡಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ ಆ ಒಂದು ಶಾರೀರಿಕವಾದ ನೋವಿನ ಒಂದು ಅಡಿ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋವನ್ನ ಸಕ್ಸಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಅವರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲವ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಸರ್ವ ಜ್ಞಾನಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಹುಟ್ಟಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಜೀವ ಪಟ್ಟಂತ ಕರ್ತನಾದ ಯೋಚಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಪ್ರಧಾನ ಯಾಚಕನ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಪಿಗಳು ಪಾಪದಲ್ಲಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ನೋವು ಇಲ್ಲ ಪೇಯ್ನ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಆ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತರ್ಕೊಬಹುದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತರ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸತ್ತ ಬಿಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಪೇಯ್ನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದು ಅನ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಕನಿಗಂ ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದಿಲ್ಲ ಕನಿಗಂ ಬ್ರದರ್ ಅಲ್ಲ ಕನಿಗಂ ಬ್ರದರ್ ಗೊತ್ತಿದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇದ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನು ಪೇನ್ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಗಿದಂತ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ತಲೆಗೆ ಏನಾಗ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಪೇನು ಸೆನ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ನಾವು ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮರವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಜ್ಞಾನ ತಪ್ಪ ಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪ ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ ನಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಹೋಗಲ್ಲ ದೇವ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಟ್ ಕರ್ತನ ಯೋಚಿಸ್ತಾನೆ ಹಂಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಪೇನ್ ತುಂಬಾ ಅಡಿಯವರೆಗೂ ಅವರು ಸಗಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ನಮ್ ತರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕರ್ತನ ಯೋಚಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದ್ರು ಕೊಡದ್ರು ಕೂಡ ಸಗಸ್ಕೊಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಅಷ್ಟಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೇನ್ ನ ಸಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ನೋವು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಇದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಶೋಧನೆಗೆ ಗುರಿಯಾದನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇಕಾ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ಹೋಗಲ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಸಹೋದರ ಹತ್ರ ಹೇಳದೆ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಸಹೋದರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ದಿರೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಪಾಪ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಇನ್ಯಾವ್ದ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಶಿಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ ಶಿಲ್ಪೆ ಭಾರವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ತ್ಯಾಗಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಶಿಲ್ಪೇನೋ ಓದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ಶಿಲ್ಪ ನೋಡುವಂತ ಮಹಾ ತ್ಯಾಗಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಎಲ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ದೇವರ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಬೇಕು ದೇವರ ಹತ್ರ ಕಣ್ಣೀರ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗ್ ಸಂತೋಷ ಬಂತ ಸಗೋದ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಸಂತೋಷ ಬರ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನ ಆ ಮಿಸ್ ಹತ್ತು ನಾಣ್ಯ ಒಂದು ನಾಣ್ಯ ಮಿಸ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬುಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ರು ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾ
ಅಷ್ಟು ನೋವನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಶೋಧನೆ ಸಾಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಈ ಒಂದು ನೋವನ್ನ ತಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಗೆಲ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ದೇವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ನೋಡ್ ನೋವು ತಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೋಣೆಯವರೆಗೂ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಕೋಣೆಯವರೆಗೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಮಗಿರುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾಜಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೋಯ್ತು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೋಸ್ತಲ್ ಪಾಲ್ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ನಜಲ್ ಬ್ರದರ್ ಇದಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೆವೆಂತ್ ಏಂಜಲ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ದಿ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪಾಲ್ ಆಸ್ ಲೆಡ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ದಟ್ ಆಲ್ ದೋ ದ ಜೀಸಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಜೀವಿಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿವೈನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗಿದ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಜಕರು ಒಬ್ಬ ಯಹೂದ ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಅಹ್ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಜಕರಾಗಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಜೀಸಸ್ ಎಂಟರ್ ಅಪಾನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಬಿಗಾಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅನಾಯಿಂಗ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಆಸ್ ಹೈ ಸ್ಪೇಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ದಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ರೈನ್ ಆಫ್ ಎ ತೌಸಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಬಲಿನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಮಗಪೋಸ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರು ಮಾಂಸಿಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರು ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಆ ಪಾಪ ನಿವಾರಣ ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೊರಡ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮುಗ್ದ ಬಿಡ್ತಾ ಎಲ್ರು ಪಾಪ ಕ್ಷಮಪಣೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಅವ್ರು ರಿಟರ್ನ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಬರ್ಬೇ ಬಂದು ಆ ರಕ್ತವನ್ನ ಎಲ್ರ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರೋಕ್ಷ ಅಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ದೇವರನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬಂದು ಎಲ್ಲರ ಪಾಪವನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದವ್ರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನ ಪಾಪವನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಬಟ್ ದೇವರ ಮಹಾಕೃಪೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅವಕಾಶ ಸಭೆ ಆಗಿರುವಂತ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ವಿಷಯವನ್ನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಸೊ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸಿಕ್ಸನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಆ ಒಂದು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಬ್ರದರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಒಬ್ಬ ನೋವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೊನೆ ಹಂತವನ್ನ ದಾಟ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದರ ಒಂದು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ಗಾಗ್ಲಿ ಆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸರದಿ ಬೆಳೀತಿರುವಂತ ಒಂದು ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ಗಾಗ್ಲಿ ತುಂ
ನೋಡ್ರಿ ಅತನ ಗುಣಗಳ ಹಾಗಿದೆ ಅತನ ಆಹ್ ಏನಂತೇಳಿ ಸಹೋದರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ಕೊ ದಯ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರುಚಿ ನೋಡಿದೀವ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಆ ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಈ ಪಿಲಿಪದವರ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏನೇನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ತನ್ನನ್ನು ಬರಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾಸನ ರೂಪ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸದೃ ಸದೃಶನಾದನು ಅಲ್ವಾ ತನ್ನನ್ನು ಬರಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾಸನ ರೂಪ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯರ ಹೋಲಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸದೃಶನಾದನು ಅಂತ ವಿಷಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಸರ್ವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ಏನಂತಾರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಒಂದು ಒನ್ ಅವರ್ ಒನ್ ಟೂ ಅವರ್ ಆ ಕಷ್ಟವನ್ನ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಆ ಕಷ್ಟವನ್ನ ನೋಡಿ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಲ್ಪನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ದೂತರು ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೂತರು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಹಾ ಬರ್ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಏನಾದ್ರೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಷ್ಟ ಬಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬಂತಾರೆ ಅವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದಾಯ್ತು ಅವರ ದೇಹವನ್ನ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಬಹುದಾಯ್ತು ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾ ರೀತಿ ಇದ್ರ ಇಲ್ಲ ರೀ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಒಂದೇ ತನಕ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲೈಫ್ ಕೊಡೋವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರೂಪಾಂತರ ಆಗ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ದಾಸನ ರೂಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ಸರಿ ನನ್ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ದೂತ ರೀತಿಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಸರ್ವ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಗು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯಿತು ಹೇಗೆ ಸಾಯಿತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಸಾಯುವಂತ ಅಂತವರೆಗೂ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರು ಅದರಿಂದ ಸರ್ವ ವಿಷಯ ಮಗುವಿನ ಭಾವನೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಯುವಕನ ಯೌವನ ಭಾವನೆ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಅವರ ಮರಣ ಅಂದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕರ್ತನ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಮರಣ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಯಾರು ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಆಗದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭಾವ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಅನುಭವಿಸತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತಹ ಒಂದು ಮರಣವನ್ನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಥಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುಣ ಅತಿಶಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ಗುಣ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯನ ಆತನಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಬ್ರಿ ಇದಾಗ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನ ತಾನೇ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಬಾಧೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದರಿಂದ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವರ ತಾನೇ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಬಾಧೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದರಿಂದ ಶೋಧನೆಗೊಳಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಏನಪ್ಪ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶೋಧನೆ ನಾವು ಗೆದ್ದು ಬರಕ್ಕೆ ನಮ್ ಸಹಾಯ ಆಸ್ತ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಶೋಧನೆ ಇದೆಯಾ ಶೋಧನೆ ಜೈಸಕ್ ನಾವು ಬ
ವಾಕ್ಯ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಆಳವಾದಂತ ಸತ್ಯ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೇನೆ ಸೊ ದೇವರು ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ Thank you. 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 Thank you.